আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ইউটিউব চ্যানেল শহীদ ফার্মেস এর পক্ষ থেকে আজকে আমরা प्रॉफिट এন্ড লস এর ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব অর্থাৎ লাভ ক্ষতির যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং আমরা আজকে অ্যাডভান্স লেভেলের অঙ্ক করব আমরা শর্টকাট টেকনিকও দেখব এবং বেসিক নিয়মও দেখব আমি বারবার আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করতেছি আপনারা অবশ্যই বেসিক নিয়মের উপর গুরুত্ব দিবেন কারণ শর্টকাটের কিন্তু কোনো শেষ নেই আপনারা কেউ যদি একটা নতুন পরিস্থিতিতে একটা অঙ্ক দিয়ে দেয় আপনি সব শর্টকাট দিয়ে আপনি কভার করতে পারবেন না এতগুলো শর্টকাট মনে রাখা আপনার জন্য কষ্টকর কিন্তু আপনি যদি বেসিক বুঝে করতে পারেন তাহলে আপনার জন্য যে কোনো সমস্যা দিলে যে কোনো অঙ্ক দিলে আপনারা কিন্তু সহজেই করতে পারবেন এই আমি বারবার রিকোয়েস্ট করবো আপনাদের অবশ্যই বেসিকটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন তারপরে শর্টকাটটা অবশ্যই পাশাপাশি শিখে রাখবেন যাতে পরীক্ষা হলে যদি এরকম নিয়ম আপনার কমন পড়ে যায় আপনি সাথে সাথে শর্টকাটটা একটা ইউজ করে এমসি কিউগুলো অ্যান্সার করতে পারবেন তবে বেসিকের কোনো বিকল্প না আমি বারবার বলতেছি আপনাদেরকে তাহলে চলুন শুরু করি এখানে প্রফিট অ্যান্ড লসের একটা অঙ্ক আমি লিখে রেখেছি মোহাম্মদ একটি গণিত বই ক্রয় করে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি দিয়ে বিক্রয় করল মানে মোহাম্মদ একটা গণিত বই কি ক্রয় করেছে এবং ক্রয় করার পরে সে দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করে দিয়েছে বলেছে যে সে যদি বইটি বিশ পার্সেন্ট কম দামে কিনতো তার মানে বিশ পার্সেন্ট কমে কিনতো এবং শিশুটি টাকা বেশি দামে বিক্রি করত তবে তার চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ হতো মোহাম্মদ বইটি কত দামে ক্রয় করেছিল এই যে প্রথমে কিন্তু তার ক্ষতি হয়েছিল যে দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করেছে বলেই দিয়েছে যে দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে সে বিক্রয় করেছে তার মানে সে বইটার যদি দশ পার্সেন্ট ক্ষতি মানে কি যে একশো টাকা যদি ক্রয় মূল্য হয় বিক্রয় মূল্য হবে কত দশ পার্সেন্ট যেহেতু ক্ষতি মানে একশো টাকায় দশ টাকা ক্ষতি তার মানে তার বিক্রয় মূল্য ছিল নব্বই টাকা এখন বলেছে যে সেকেন্ড অপশনে বলছে চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ করবে এবং চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হলে তাকে এই বইটা বিশ পার্সেন্ট কম দামে কিনতে হবে এবং শিশুটি টাকা বেশি দামে বিক্রি করতে হবে তারপর চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ হবে তো মোহাম্মদ বইটি কত দামে ক্রয় করেছিল আমি যদি এখানে দুইটা পার্টে ভাগ করি যে এখানে একটা লাইন এই পর্যন্ত আমার একটা লাইন কিন্তু যে প্রথমে এটি পরিষ্কার যে মোহাম্মদ একটি গণিত বই ক্রয় করে দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় করলো শেষ সরাসরি সে কিনে যত দামে কিনছে তার দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রি করছে তার মানে বইটা যদি আমার একশো টাকা হয় তাহলে সে বিক্রি করছে নব্বই টাকায় বইটা যদি আমার দুশো টাকা হয় তাহলে বিক্রি করেছে কত দশ পার্সেন্ট ক্ষতি দাম মানে একশো টাকায় দশ টাকা তো দুশো টাকা বিশ টাকা ক্ষতি হবে তা আমার বইটা বিক্রি করেছে তখন একশো আশি টাকায় আচ্ছা এই লাইন এখানে ক্লিয়ার দ্বিতীয় লাইনে বলেছে সে যদি বইটি বিশ পার্সেন্ট কম দামে কিনতো তার মানে বইটার যদি প্রথমে ক্রয় মূল্য একশো টাকা ধরে নেই যে সব সে ক্রয় করেছিল একশো টাকা দিয়ে তা মানে বিশ টাকা বিশ পার্সেন্ট কম দামে কিনলে তাকে আশি টাকা কিনতে হতো তাহলে আশি টাকায় কিনে এবং সৃষ্টি টাকায় বেশি দামে বিক্রি করলে তার চল্লিশ পার্সেন্ট লাভ হতো আচ্ছা তাহলে আমি অঙ্কটাকে যদি আমি এইভাবে লিখি যে প্রথমে আমরা নিয়ম করবো এটা শর্টকাট এটা হলো আমার শর্টকাট রুলস যে কস ইকুয়াল টু হান্ড্রেড গুণ অন মোর অল লেস সবসময় এখানে হান্ড্রেড ফিক্স থাকবে গুণ হবে মোর অথবা লেস মোর মানে বেশি এবং কম থাকবে যেমন এখানে লেখা আছে শিশুটি টাকা বেশি দামে তার মানে মোর মোর মানে বেশি আবার যদি বলতে শিশুটি টাকা কম দামে বিক্রি করেছিল কম হলে লেস বেশি থাকুক অথবা বেশি অথবা কম যেটাই হোক না কেন আমাদেরকে এখানে গুণ আকারে এই ভ্যালুটা আমাদের এখানে বসাইতে হবে তারপরে লিখেছি আমি কত নিচে সেল ওয়ান বিয়োগ সেল টু তো সেল ওয়ান মানে প্রথম যে সেলিং প্রাইসটা ছিল মানে বিক্রয় মূল্য সেটা আর সেল টু মানে দ্বিতীয় যে বিক্রয় মূল্যটা সেটা আর এখানে কিন্তু আমি একটা চিহ্ন দিয়েছি এটা হলো অ্যাপসুলেট ভ্যালু এই অ্যাপসুলেট ভ্যালু অ্যাপসুলেট ভ্যালু মানে কি যেখানে আমার মাইনাস টু হলো সবসময় অলওয়েজ পজিটিভ মাল নিতে হবে মানে এর ভিতরে যদি দেখা গেল যে বিক্রয় মূল্য আমার একশো টাকা আর দ্বিতীয় বিক্রয় মূল্য আমার হলো দেড়শো টাকা তাহলে একশো থেকে দেড়শো বিয়োগ দিলে কত হয় মাইনাস পঞ্চাশ তাহলে এখানে অ্যাপসুলেট ভ্যালু দেওয়ার অর্থ হলে নিচে কখনো আমি নেগেটিভ মালটা নিব না সবসময় অলওয়েজ পজিটিভ ভ্যালুটা নিব মানে ধনাত্মক মান নিব এই জন্য অ্যাপসুলুট ভ্যালু ভ্যালুটা দেওয়া তাহলে এইখান থেকে সেল ওয়ান মানে প্রথম সেলিং প্রাইস তাহলে আমরা এখান থেকে বের করি যে একশো তো আমার ফিক্সড মোর কত দেওয়া আছে শিশুটি টাকা বেশি তার মানে মোর ইকুয়াল টু মোর ইকুয়াল টু এখানে শিশুটি টাকা তারপরে সেল কত মানে ফার্স্ট সেলিং প্রাইস দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য তো দশ পার্সেন্ট ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য হলে ইন টেন পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট ক্ষতিতে সেলিং প্রাইস কত হবে সেলিং প্রাইস হবে একশো মাইনাস দশ ইকুয়াল টু নব্বই টাকা আবার সেল টু কি বলেছে যে সে বলছে যে সে যদি বইটি বিশ পার্সেন্ট কম দামে কিনতো তাহলে বিশ পার্সেন্ট কম দামে কিনলে ক্রয় মূল্য কত হতো বিশ পার্সেন্ট কমে ক্রয় মূল্য কত কস্ট প্রাইস কস্ট প্রাইস মানে ক্রয় মূল্য তার
प्रॉफिट एंड लॉस रंग के क्षेत्र लाभ एवं लॉस सब समय डिपेंड्स करे किसी रूपर क्राइम मूल्य रूपर तो लेखने कॉस्ट प्राइस कतो 80 टका तो 80 टका के साथ में 80 टका के 40 परसेंट लाभ होता तो हमारे लेखने प्रॉफिट कतो प्रॉफिट होलो 80 गुनों 40 परसेंट तो 40 परसेंट हमने जानी 40 गुनों परसेंट के चिन्हों से ना 1 by 100 ये परसेंटेज जी सिंबल टेना माने 1 by 100 हमारे परसेंटेज एक वीडियो आ से अमी वैसे एक पूरा आलोचना कोई से कुत्ते के आश्चर्य टेस्ट शब्द जरा कुत्ते के आश्चर्य अपने राबोशुई देखे नहीं बे ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी वो तो देखें तो कि जब एक्शन बारो डगा। तो हमारे ए जे सेलिंग प्राइस पे है ची इटे होला हमारे सेल टू। माने जे सेल वन, सेल टू हमारे बेर कोई ची हमरा। तो लेकिन जिधर खाना हमारे वैल्यू टा बोशाई दे दिलो कतो है। एक्शन गुनों मोड़ ऐसे कतो सिस्टी आर सेल वन कतो सेल वन नाइनटी सेल टू कतो माइनस एक्शन बारो आर एफ तो हमने डे बीउ दिलो होए बाईस माइनस बाईस तो माइनस था क्ले अमेज़न एफ्सुल बिलो था क्ले क्यों चालेस पॉजिटिव बिलो होए तो एक्शन गुनों सिस्टी हमने काटा काटे गुल्ला होए अगर दुगुने बाईस सौ अगर उन सिस्टी पंचास इक्वल टू पांच सौ तीस तीन शो टका तार माने कॉस्ट प्राइस चिले खाने तीन शो टका तो हमारे मुहम्मद एक बोटी आवार तीन शो टका देरे दिए किने चिलो एवं तार पर शे ये गठन अगलो करें चे ताले इतने जब हम शॉर्टकट करें अखना हम वैसी के शिक्ष बो जासलों आंकों ना कीबा में हम वैसी के करते पारे वैसे लोग ऐ जे सिस्टी टका बेशी हुए थे जो लिस्ट वासन लाभ हुए थे हम वैसी कुल जी लिस्ट आमदे क्लियर हो बे तो खाने किन्तु हम फॉर्मूला टा हम नी जरा बनाई दे बार बो ताले चले � एक तो गोनी बॉय क्राइ करें चाहे हमारे आंसर चीज से कोतो दामे क्राइ करें चलो तो हमने धोरी नहीं लाऊं जो धोरी बाल लेट लेट मानो धोरी धोरी बॉय टी बॉय टी क्राइ मुल्लो एक्स टका हम धोरी नहीं लाऊं जो मोहम्मद ये बॉय टा हमारा एक्स टका है क्राइ करें चाहे अच्छा तो लेकिन हमारा फर्स्ट कंडीशन है जब � जब बोलते हैं दस परसेंट खोती थे बिक्री मूल्य अच्छा तो लेकिन ये कॉस्ट प्राइस को तो कॉस्ट प्राइस आ रहे हैं ना लगलाम हमें सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस है तो तेरे कॉस्ट प्राइस हमें दुर्निश्चित को तो ये दुर्निश्चित हमारा कॉस्ट प्राइस होला हमारे एक्स टाका तेरे कॉस्ट प्राइस होला हमार दस परसेंट हमारा फर्स्ट कंडीशन है लेकिन हमारा फर्स्ट कंडीशन है जो उत्तम लाइन एजी कंडीशन है दस परसेंट खोती थे बिक्री मूल्य तेरे कॉस्ट प्राइस जिधर हमारा एक्स्ट्रा का होय तेरे दस परसेंट खोती थे बिक्री मूल्य का तो होगे तेरे कॉस्ट प्राइस जिधर एक्स्ट्रा का होय तेरे दस परसेंट खोती थे बिक्री मूल्य बिक्रय मूल्य संक्षेपे लिखते से हमें विक्रय मूल्य कत हो नब्बे टाक अत क्रय मूल्य एक टाक हम विक्रय मूल्य नब्बे बंड्रेड अत क्रय मूल्य हमारे कत टा दौरी हमें एक टाक दौरी अत क्रय मूल्य हमारे एक टाक हम विक्रय मूल्य नब्बे एक्स ऊपर है नीचे हंड्रेड टाक क्लियर तम मैं एखान लिखते परि सेलिंग प्राइस जो कस्ट प्राइस हमारे एक्स तक हमारे विक्रय मूल्य कत नाइनटी एक्स डिवाइडेड बाय हंड्रेड तो ये तो हमारे तरफ फर्स्ट लाइन का कंडीशन जो फर्स्ट लाइन दस परसेंट खोती थी बिक्री को ले गठन ना करते हो जो ताशार शेष जो कॉस्ट प्राइस हमारे एक्स्ट्रा का है तो सेलिंग प्राइस ये बिक्री को रचिल हमार नब्बे एक्स बाय हंड्रेड जाफ़ोन हमार खोती हुई चे टेन परसेंट एक अच्छा सेकेंड लाइन ने बोले थे शेष जो दी बॉय टी बीस परसेंट कम दमे किंतु तेरे हमारे पूर्व में चिलो क्राइम वाले एक्स्ट्रा का तेरे एक्स्ट्रा का रो बीस परसेंट कम दमे किंतु तो हमारे एक शॉट आका है एक शॉट आका है शेष कम किंतु बीस टका अतः एक टका कम किंतु को तो बीस बाय एक शॉ अतः हमारे को तो रखा कॉस्ट प्राइस पूछने के लिए चलो को तो एक्स तो एक्स टका को तो हुई तो बीस एक्स बाय हंड्रेड टका माने ए बीस बाय एक्स बाय हंड्रेड टका शेयर कॉमेक किंतु तो हमारे पूछना हम क्राइम लो चलो को तो एक्स 
তার মানে এর এত টাকা কমে কিনলে তার মানে আমার কত টাকা হইতো x 20x 100 তার মানে এখান থেকে কুলদ হয় 100x 20x 100 80x 100 এই জিনিসটা কি পরিষ্কার আমি আবার রিপিট করছি আমি এটা যদি হিসাব শতকরা হিসাবে করি তাহলে আমাদের সুবিধা হয় যদি বইটার দুক্রয় মূল্য x এর জায়গায় যদি আমি x না লিখি আমি যদি লিখলাম 100 100 টাকা Bish Ashitaga. When I should have a Jay to Bish person coming to come on Ashitaka Hoto. And I'm Jay to do any secret extra crime or not. Extra car, Bishaka Kotokom Hutu. The Ashitaka Kom, Bishaka, Ektaka Kotoka, Ektaka Kom, Ektaka Kom, Ektaka Kom, Ektaka Kom, Ektaka Kom, Ektaka Kom, Ektaka এটা ক্রয় কল কমে কিনলে এবং 66 টাকা বেশি দামে বিক্রি করলে বলে দিছে 66 টাকা বেশি দামে বিক্রি করলে তার মানে কি আগে সেলিং প্রাইস যা ছিল প্রথমে তো এই যে x টাকা ক্রয় করতে তার বিক্রি মূল্য ছিল 90x 100 এখন বলেছে যে এবং 66 টাকা বেশি দামে বিক্রি করলে মানে আগে যা এটা তো করতে তো ক্ষতি হয়েছে এখন সে যদি এটার সাথে আরো 66 আমার যোগ হবে কত 66 টাকা বলেছে যে এই পূর্বে যে বিক্রি করেছিল ওটার সাথে যদি আমি 66 টাকা যোগ করি তাহলে তার কি হবে তার 40% লাভ হবে তার মানে এটা হলো আমাদের সেলিং প্রাইস তাহলে একটু পরিষ্কার তাহলে এখানে ক্রয় মূল্য এত টাকা আর বিক্রয় মূল্য পাইলাম কত এত টাকা তো ক্রয় মূল্য এত বিক্রয় মূল্য এত টাকা তাহলে আমাদের চেয়েছে তাহলে এখান থেকে আমাদের प्रॉफिट কত হবে তো এখান থেকে আমরা प्रॉफिट বের করতে পারবো না যে प्रॉफिट হবে সেলিং প্রাইস যেহেতু বেশি তো বলেছে যে লাভ হইছে তার মানে বড়টা থেকে সেলিং প্রাইস থেকে যদি আমি ক্রয় মূল্য বাদ দেই তাহলে আমার प्रॉफिट বের হবে प्रॉफिट মানে লাভ বের হবে তার মানে এই এটাকে যদি 100 কে 90x 80x आर एक हने जुदी दिया देई एक शो कोल्दे को तो होए 90x माइनास 80x प्लास 60 इक्वाल टी होच छे 10x by 100 प्लास 60 और आमा प्रफिट होच छे एतो टाका आमी आमा बोल छे जुदी कॉस्ट प्राइस एतो टाका सेलिंग प्राइस एतो टाका ता माने आमी जुदी प्रफिट होच छे से सेलिंग प्राइस तेके जुदी आमी कॉस्ट प्राइस माने बिक्रोय मुल्लो तेके कामी जुदी क्रोय मुल्लो माइनस कोरी ता होले आमा दे प्रफिट टा बेले प्रफिट टा होलो एतो टाका आर आमा दे रेखने बोले छे जे प्रफिट होबे कतो चल्लिस परसेंट क्राइम मूल्य तो अपन 80x by 100 चिलो तो ले एक्टर रूपोर आमा लाभ होइसे को तो 40 परसेंट तो ले एक्टर 40 परसेंट लाभ हो आमा नहीं की तो ले खाने के हमरा कैलकुलेशन को ले बिल्कुल तो पारी जब प्रॉफिट जिधि 40 परसेंट हो आए हमें लिखते पारी 80x by 100 गुना 40 परसेंट 40 100 হচ্ছে তো আমরা এখানে আমরা प्रॉफिट পেয়েছি ক্যালকুলেশন করে এটা আর আমাদের 40% যে দাও আছে এই অনুযায়ী যদি আমরা प्रॉफिट বের করি তাহলে 32x/100 হয় তার মানে এই प्रॉफिटটা আর এই प्रॉफिटটা কি হবে सेम হবে যদি এটা सेम হয় তখন আমরা এখান থেকে আমরা x এর মানটা আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করব তাহলে এটা কিভাবে হয় তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি 10x 100 66 32x by 100 तेले एक हां थेके आमी 60 equal to 32x divided by 100 minus 10x by 100 आमी x गुला के एक पाशे निये छे एक हां थेके x शो दिले 32x minus 10x एक हां थेके होई 60 equal to 22x by 100 ताम आने एटेके जिदे आमरा cross multiplication कोरी एक हां थेके এখান থেকে হয় 22x 100 into 60 বা x 100 into 60 by 22 এখান থেকে 11 2 গুণে 22 সাইন 60 50 300 টাকা 
এই যে আমরা এক্স এর মান পেয়েছি এখান থেকে এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হান্ড্রেড টাকা আমাদের ক্রয় মূল্য ছিল তিনশো টাকা এটা হলো আমাদের বেসিক নিয়মে আর শর্টকাটে আমরা কিন্তু খুব সহজ করতে পারি আমি বলবো বেসিক নিয়মগুলো প্র্যাকটিস করার জন্য বেসিক নিয়মগুলো প্র্যাকটিস করলে আমরা বুঝে বুঝে করলে পরবর্তীতে যে কোনো নতুন কোনো সমস্যা হলে আমরা সহজে ওই নতুন সমস্যাতেও আমরা আমরা উত্তরণ করতে পারবো সহজে করতে পারবো ইনশাআল্লাহ এই জন্য আমরা বেসিকও শিখবো পাশাপাশি শর্টকাটটাও শিখে রাখবো এই হলো একটা নিয়ম এই নিয়মের অঙ্ক আসে পরীক্ষা এটা বিশেষ করে বিসিএস তারপরে ব্যাংক জব এবি খুবই ইম্পর্টেন্ট তারপরে ইভিনিং এম বিএ এম বিএ বিবি এর এডমিশন এডমিশন যে টেস্টগুলো আসে সেই টেস্টগুলোতে এই পরিয়ে এই অঙ্কগুলো আসে নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ সিক্সটি টাকা কম হলে বা মানে এখানে বেশি টাকা যদি কম থাকে তখন অঙ্কটা কী হবে সেই নিয়মের অঙ্ক দেখবো তাহলে আজকে পর্যন্তই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফে